Hadirin sekalian, mari kita sambut Bapak Chris Bendel selaku Vice President Director AFRIS. Bapak Harry Dia, Ibu Dia, Ibu Evelina Petrushka, Dari AAJE, Rekan Rekan Avristian, Yang Saya Hormati. Hari ini untuk pertama kalinya saya memberi sambutan dalam bahasa Indonesia. Saya berpikir karena selama ini rekan-rekan di Avris selalu menghargai bahasa saya. Kali ini saya ingin meng menggunakan bahasa Indonesia sebagai cara saya berterima kasih atas dukungan rekan-rekan terhadap Avris. Beberapa bulan, maaf, beberapa hari, uh, saya berlatih di depan istri dan anak-anak <laughs> supaya lafal Indonesia saya make sense. <laughs> Kalau saya malu karena lafal saya tetap saja aneh, saya latihan sendiri di kamar mandi. <laughs> anyway, saya ingin memulai dengan ber berterima kasih untuk leadership Pak Harry Dia yang membawa kita menjadi perusahaan independen. Ya. Yeah. Supaya kita bisa fokus pada peluang pasar dan membangun perusahaan tanpa memikirkan proses pemulihan AIA AIG yang bisa makan waktu bertahun-tahun. Menyambung sambutan Pak Harry, saya ingin sekali lagi membawa kita untuk melihat makna Avris. Avris bukan nama jadi-jadian, tapi kata baru yang penuh makna, seperti nama banyak anak Indonesia yang artinya dalam. Karena berisi-isikan doa dan harapan orang tuanya. Salah satu alasan kenapa kita memilih nama ini adalah supaya ki, ketika kita menyebut nama Avris, kita ingat akan posisi kita sebagai penyedia layanan asuransi yang berkomitmen kuat dan menempatkan setiap customer di tempat pertama. Penting bagi kita untuk meningkat arti nama kita terutama dalam mewujudkan satu polis avaris di setiap rumah Indonesia. Lalu dari nama ini ada empat pilar utama yang tadi sudah digambarkan oleh artis pantomim di luar. Uh, anak saya sedikit takut dengan pantomim. Uh, tetapi yaitu people focused, forward looking, professional, dan agile. Saya ingin menengkankan prinsip agile atau gesit cekatan gerak cepat. Agile adalah keunikan Avrist, karena sebagai perusahaan independen, kita bisa membuat rencana dan keputusan lebih cepat. Hal ini berarti kita bisa semakin geset dalam menangkap peluang pasar dan cepat merespon kebutuhan nasabah. Agile bukan sekedar slogan. Sejak 
menjadi avres perusahaan mencetak banyak perkembangan yang menunjukkan bahwa kita makan makan ajal. Dari CC Sales, pencapaian, pencapaian first year primi bulan Oktober tahun ini adalah yang tertinggi selama setahun terakhir baik untuk agensi. Dari sisi layanan nasabah, kita berkomitmen untuk menjadi lebih responsif. Contohnya, ketika terjadi gempa di Padang, Aris secara proaktif mencoba menghubungi setiap nasabah dan memproses seluruh klaim mereka dalam waktu sangat singkat. Semua, semua bank partner juga tetap melanjutkan kerjasama dengan Avris dan justru kita baru saja menambah dua bank partner baru bulan ini. Dari CCSDM, staff turnover Avris tahun ini adalah yang terenda selama lima tahun terakhir. Turun dari 33 persen lima tahun yang lalu menjadi hama 15 persen tahun ini. Tidak banyak perusahaan yang bisa mengklaim prestasi ini di masa transisi. Dan menurut saya, pokok yang ini paling penting. Banyak karyawan yang excited. Karena mulai saat ini, Keputusan akan dibuat di Indonesia oleh orang Indonesia untuk kepentingan nasabah Indonesia. Dari, dari, sisi, ke, dari sisi keuangan, risk-based capital kita di bulan September adalah 402 persen. Hampir tiga kali lebih, lebih besar daripada minimum dari Departemen Keuangan. Revenue kita dari bulan Januari sampai September 2009 hampir menyamai revenue dari Janu Januari sampai Desember 2008. Dan credit rating, credit rating kita dari Global, uh, uh, Global Credit Rating Group, kita adalah double B minus untuk rupiah hanya satu tingkat atau satu level di bawah sovereign rating Indonesia. Kuat sekali. Apa kesimpulan yang bisa ditarik dari semua achievement ini? Saya melihat dua hal penting. Yang pertama, nama baru dan status independen telah membuat kita bersemangat untuk membuktikan diri dari menjadi lebih responsif. Ini sangat positif. Yang kedua, sukses perusahaan ditentukan oleh orang-orangnya bukan nama perusahaannya. Buktinya, kita berhasil mencetak prestasi yang lebih baik setelah memakai nama baru dan menjadi independen. Untuk ini, saya sangat berterima kasih atas dedikasi Anda semua dan atas extra effort yang sudah ditunjukkan selama bulan-bulan terakhir ini ketika kita berada di masa transisi. Terima kasih banyak. Bapak, Ibu, fellow Avristian, untuk ke depan kita memiliki nama Avrist yang dinamis. Tiga, tiga puluh empat tahun pengalaman, kemampuan, gerak cepat, serta kondisi financial yang sangat kuat.
Hal-hal ini adalah modal yang solid untuk bertumbuh bersama di bawah bendera Everest. Oleh karena itu, mari kita fokus pada kesempatan yang ada di depan kita dan bekerja lebih giat uh, untuk membuat Everest nama yang unggul di segani dan dipercaya. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Anda semua. Enjoy the afternoon. Hiduplah Everest!